Arkadaşlar merhabalar. İkinci ünitemiz olan canlıları tanıyalım. Ünitemizin soru çözüm dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde soruları çözeceğiz. Sorular üzerinden tekrarımızda yapmış olacağız. Pratiğimizde yapmış olacağız. İyice konumuzu anlamış olacağız bu sorular üzerinden. Başlayalım o zaman ilk sorumuzdan. Önce bir kök kısmını okuyoruz sorunun. Soruya nasıl yaklaşmamız gerektiğini de bilmemiz lazım. Yukarıda bir bilgi var görüyoruz. Buna göre diyor aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi besinlerimizi bozulmasından bozulmadan saklamak için kullandığımız yöntemlerden biri değildir diyor. Besinlerin bozulmadan saklanması için kullandığımız yöntemlerinden biri değildir. Yukarıdaki paragraf kısmını okuyoruz. Besinler mikroskobik canlıların çoğalması için elverişli ortamlardır. Bu ortamda hızla çoğalırlar. Bu yüzden besinlerimizin bozulmasına ve küflenmesine neden olurlar. Bundan dolayı besinlerimizi saklamak için bazı yöntemler kullanırız diyoruz. Ve e, aşağıdaki yöntemlerden hangisi bunlardan biri değildir diyor. Şimdi baktığımız zaman hatırlayalım hemen. Mikroskobik canlılar ne yapıyordu arkadaşlar? Besinlerimizin bozulmasına sebep oluyor diye işlemiştik hatırlayalım. E, çünkü bu besinler burada da verdiğimiz gibi besinler mikroskobik canlıların çoğalması için çok elverişli ortamlar. Peki ne demiştik hatta hatırlayalım tarihsel süreçten beri. İnsanlar bu besinlerin bozulmaması için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdi değil mi? Ne yapmışlardı? Besinleri kurutmuşlardı, tuzlamışlardı, çeşitli saklama yöntemleri kullanmışlardı. Günümüzde ne yapıyoruz demiştik? Mesela işte buzdolabına atıyoruz, donduruyoruz gibi yöntemlerimiz var. Peki aşağıdaki şıklardan hangisi bu yöntemlerden biri değildir? Bunu konuşalım. A şıkkı tuzlama demiş, B şıkkı kurutma, C şıkkı pastörizasyon D şıkkı ambalajlama. A şıkkından başlayalım. Tuzlama var mıydı bizim eskiden beri kullandığımız yöntemlerden biri? E, hatta turşu kurmanın da mantığı budur arkadaşlar. Turşu e, kurarken ne yapıyor? Ailelerimiz içerisine bol bol tuz atıyorlar ki o e, besini koruyabilsin diye. Tuzlama o zaman yöntemlerimizden birisi. Kurutma. Kurutmayı da şöyle düşünelim mesela e, biberin kurutulması değil mi? Patlıcanın kurutulması. Kuruduğu zaman ne oluyor? Mikroskobik canlıların orada yaşaması için elverişli ortamı silmiş oluyor. Kurutulduğu zaman ne yapacak? Ee, uzun süre dayanabilecek. Peki pastörizasyon ne demek? Pastörizasyon e, sütlerin üstünde yazar mesela pastörize edilmiştir diye. Hiç dikkat ettik mi ya da reklamlarında geçer pastörize süt diye. Pastörizasyon yine e, orada mikroskobik canlıların üremesini, yaşamasını engelleyen bir yöntemdir. Ama ambalajlama ne demek ambalajlama? Bir besinin dışının paketlenmesi sadece arkadaşlar bu e, kalemi ambalajlayacak olayım mesela bir plastik bir kabın içerisine koyar bantlarız değil mi yapıştırırız ambalajladım. Ya da e, bir kek olsun mesela o keklerin dışındaki e, kaplar ya da ne bileyim bisküvilerin paketleri ambalajlama bu. Peki ambalajlamanın e, mikroskobik canlılarla ilgisi var mı? Yok tabii ki mikroskobik canlılardan korur mu? Korumaz. O zaman Hangisi bu yöntemlerden biri değildir dedi. D şıkkını işaretledik. Ambalajlama bu yöntemlerden biri değildir. Ama tuzlama, pastörizasyon, kurutma bizim neyimiz? Ee, can, mikroskobik canlılardan koruma yöntemlerimiz besinleri. Devam edelim o zaman ikinci sorumuza. Günümüzde kullanılan sınıflandırma sistemine göre hayvanlar nasıl sınıflandırılırlar? Şimdi hatırlayalım, hatırlayalım. Önce bir canlıları kendi içinde sınıflandırdık değil mi? Dört ana grup şeklinde bitkiler, hayvanlar, mikroskobik canlılar ve e, man, e, mantarlar olmak üzere dört grupta inceledik. Peki şimdi bu hayvanları da kendi içerisinde hatırlayalım. Hatta son konuydu, işlediğimiz son konuydu. Kendi içerisinde nasıl sınıflandırmıştık? Şıklarımızı okuyoruz. Omurgalı omurgasız diye mi e, sınıflandırıyoruz hayvanları? Suda yaşayanlar, karada yaşayanlar diye mi? Yüzebilen hayvanlar, koşabilen hayvanlar diye mi? Omurgalı hayvanlar, kemikli hayvanlar diye mi sınıflandırıyoruz? Hemen hatırladık. Biz hayvanlar demiştik. Hayvanlar yapısında iskelet bulundurup bulundurmamasına göre omurgalı ve omurgasız olmak üzere ikiye ayrılırdı. O zaman cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Şimdi e, bu işin tarihsel sürecine, geçmişine baktığımız zaman... Şurada verilen şıklar da aslında doğru ama sorunun köküne baktığımız zaman ne diyor? Günümüzde kullanılan buradaki şıklar derken mesela işte suda yaşayan canlılar, karada yaşayan canlılar olmak üzere zamanında yaşadıkları bölgeye göre sınıflandırmışlar canlıları ya da e, yedikleri besinlere göre e, bu omurgalı omurgasızları 
kendi içlerinde sınıflandırmışlar ama şu an günümüzde kullanılan sisteme göre ilk başta hayvanları ne yapıyoruz? İkiye ayırıyoruz. Omurgalı ve omurgasız olmak üzere. Daha sonra omurgalıları da kendi içerisinde beşe ayırmıştık. Onu da hatırlayalım. Kuşlar, balıklar, sürüngenler, memeliler ve kurbağalar olmak üzere beş sınıfa ayırmıştık omurgalıları da kendi içerisinde. Ama direkt hayvanları kaça ayırıyoruz derse ilk başta ikiye ayırıyoruz omurgalı, omurgasız olmak üzere. Üçüncü sorumuza devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinde canlıların tamamı yer almaktadır diyor. Canlıların tamamı hangisinde yer alıyor bakalım. A şıkkında bitkiler, böcekler, mantarlar ve kurbağalar demiş. B şıkkına baktık. Bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar demiş. C şıkkında ağaçlar, çalılar, sürüngenler, bakteriler demiş. D şıkkında bitkiler, hayvanlar. Memeliler, mantarlar demiş. Şimdi canlıların hepsini arıyorsak, canlıların hepsini arıyorsak. Neydi bizim kuralımız? İlk başta, biraz önceki sorumuzda da söyledik zaten. Canlıları ne yaptık? Dört grup şeklinde inceledik. Neydi bu dört grup? Bitkiler, bitki, hayvan, mantar ve mikroskobik canlı değil mi? Mikroskobik canlı. Hatta nasıldı? İlk başta ta Aristoteles zamanında ne yapılmıştı? Bitkiler ve hayvanlar olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Daha sonra mantarların bitki olmadığı anlaşıldığı için üçüncü bir e, canlı çeşidi olarak mantarları aldık. Daha sonra mikroskop icat edildikten sonra da gözle görülemeyen canlılar da varmış dedik. O zaman ne yaptık? Mikroskopik canlıları da dördüncü bir e, canlı çeşidi olarak aldık. Peki şıklarımızdan hangisi var? Bitki, hayvan, mantar ve mikroskopik canlının hepsini kapsayan B şıkkı var. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Baktığımız zaman bitkilerle ilgili bir e, soru. Sorulara şöyle yaklaşıyoruz arkadaşlar. Soruyu bir gördük. Mesela çiçekli bitkilerle ilgili bir soru değil mi? Hemen çiçekli bitkilerle ilgili bilgilerimizi hatırlıyoruz. Çiçekli bitkilerin kısımlarını hatırlıyoruz ve sorumuzu çözüyoruz. Çiçekli bitkilerin kısımları aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir? A şıkkında kök yaprak gövde diyor. B şıkkında çiçek yaprak kök diyor. C şıkkında çiçek yaprak gövde kök diyor. D şıkkında da kök, dal ve gövde diyor. Sorumuz neydi? Çiçekli bitkinin kısımları değil mi? O zaman ne demiştik? Temsili olarak çizmeyi bileceğiz dedik değil mi? Çiçekli bitkileri. Toprağın altında, toprağın altında nesi vardı? Kök kısmı vardı. Bitkinin kök kısmı vardı. Toprağın üstünde nesi bulunuyordu? Gövde. Gövde. Daha sonra daha sonra bu gövde dalları ve neleri taşıyordu? Yaprakları taşıyordu değil mi? Şöyle bunun yaprakları olsun mesela. Yaprakları. Başka da neleri vardı bunun? Çiçeği vardı mesela değil mi? Çiçekleri olsun. Peki. Şimdi o zaman ne olacak arkadaşlarım? Bitkinin kısımları kök gövde Yaprak, çiçekli bitki ise ekstradan bir de nesi vardı? Çiçeği vardı bunun. Kök, gövde, yaprak ve çiçek çiçekli bitkinin kısımlarıdır dedik. Şıklarımıza baktık. Kök, gövde, yaprak ve çiçek tersten de sayabilir tabii ki. Çiçek, yaprak, gövde, kök şeklinde bunu barındıran hangi şıkkımız var? C şıkkımız var. Hemen hızlıca görevlerini de hatırlayalım. Bununla ilgili etkinliğimiz de olacak zaten çiçekli bitkilerin kısımlarının görevleri şeklinde. Ama şekli çizmişken görevleri hemen bir hatırlayalım. Kök ne yapıyordu arkadaşlar kök? Bitkinin toprağa tutunmasını sağlıyordu ve topraktaki su ve minerallerin emilmesini sağlıyordu değil mi? Yapısındaki emici tüylerle. Daha sonra aldı emici tüylerle bu suyu gövde yapraklara iletti ve yaprak ne yaptı? Bunu fotosentezde kullandı. Suyu güneş ile beraber fotosentezde kullandı. Daha sonra besin üretti ve oksijen üretti. Oksijeni tabii ki ne yaptı? Dışarıya saldı besini. Kendisi kullanmak üzere ne yaptı? Diğer bitkinin diğer bölümlerine aktardı. Bu gövdenin görevi burada neydi? Hem suyu yapraklara iletmek hem yaprakta oluşan besini diğer bitkinin diğer kısımlarına iletmek gövdenin görevi. Fotosentez yapmak. Dolayısıyla fotosentezde ne demek? Besin ve oksijen üretmek. Yaprağın görevi iken bitkinin üreme organında nerede bulunuyordu? Çiçekte bulunuyordu. Çiçeğin görevi nedir o zaman? Üreme. Hem e, böcekleri kendisine güzel kokusuyla, güzel rengiyle böcekleri kendisine çekiyor üremeye bu şekilde katkı sağlamış oluyor. Hem de zaten üreme organları bu çiçek yapısının içerisinde. Peki, çiçeğin de bölümlerini 
hatırladıktan sonra bitkinin daha doğrusu bölümlerini hatırladıktan sonra devam edelim yeni sorumuza geçelim. Çiçekli bir bitkinin üreme organı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hem diyor çiçekli bir bitki olsun diyor hem de bunun üreme organı hangisidir diyor. Biraz önceki sorumuzda zaten ne yaptık? Bitkinin bütün bölümlerini, çiçekli bitkinin bütün bölümlerini işledik. Kök, gövde, yaprak ve çiçek olmak üzere. Şıklarımızda da zaten çiçek, kök, gövde ve yaprak bitkinin bu dört bölümünü görüyoruz değil mi? Sondan başlayalım. Yaprak nerede görevliydi? Fotosentezde görevli. O zaman üremede görevli diyemem. Gövde bitkinin dik durmasını sağlıyordu. Kökten aldığı suyu yapraklara iletiyordu. Onun da üreme ile ilgili bir görevi yok. Kök zaten nerede bulunuyordu arkadaşlar? Toprağın alt kısmında bulunuyor. Toprağın altında bulunuyor. Bitkiyi toprağa bağlıyor. Suyu emiyor dedik. Bunun da alakası yok. Ama çiçekli bitkinin üreme organı ne olacak? Çiçek olacak. Neden? Hem içerisinde hem içerisinde üreme organlarını barındırıyor. Hem de ne yapıyor? Bitkileri, e, böcekleri kendisine çekerek üremede katkı sağlıyor. Güzel rengi ve güzel kokusuyla böcekleri kendisine çekiyor. Bu sayede de üremeye bir katkısı olmuş oluyor çiçeğin. Devam edelim bakalım yeni sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yoğurt yapımında görev alır? A çiçek, B mantar, C yaprak, D mikroskobik canlı. Yoğurt yapımı diyor. Hatırlayalım hemen yoğurt yapımı nasıl yapılıyordu yoğurt? Şimdi e, uygun sıcaklıkta bir sütün değil mi? Ilıktan biraz daha sıcak olabilir de değil. Uygun sıcaklıkta bir sütün içerisine yoğurt atıyorduk değil mi? Bir kaşık ya da bir iki kaşık e, yoğurdu attığımız zaman ne oluyordu? Bu yoğurdun içerisindeki hatırlayalım mikroskobik canlılar o sütü besin olarak kullanıp o sütün her yerine yayılıyordu. Yani hızla çoğalıyordu. Daha sonra Bizim o sütümüz komple yoğurda dönüşmüş oluyordu. Peki bu hikayenin içerisinde çiçek geçiyor mu yok? Mantar dedik mi hiç yok. Yaprak dedik mi yok. Ama nedir? O mikroskobik canlı. Yani şu bizim o ılık sütümüz olsun. Tamam mı? Şu da içerisine attığımız, içerisine attığımız bir kaşık yoğurt olsun. Bu bir kaşık yoğurdun içerisindeki mikroskobik canlılar. Bu mikroskobik canlılar. Bu sütü besin olarak kullandı. Ne yaptı? Hızla çoğaldı. Hızla çoğaldı. Ve burayı komple bir yoğurt haline getirmiş oldu. O zaman burada görevli olan kimdir? Mikroskobik canlılardır. Yoğurdun yapımında. Devam edelim bakalım. Yeni sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kökün görevi değildir? A. Bazı bitkilerde besin depolamak. B. Bitkinin toprağa tutunmasını sağlamak. C. Su ve suda çözülmüş maddeleri almak. D. Güneşten yararlanarak besin üretmek. Hatırlayalım hemen. Hatırlayalım. Bitkin her kısmını çizmemize gerek yok. Kökün görevleri dediği için şöyle bir kökü çizdik. Kökü çizdik. Bu kökün yapısında neler vardı arkadaşlar? Emici tüyler vardı, değil mi? Bu emici tüyler sayesinde ne yapıyordu? Su ve suda çözülmüş maddeleri, su ve minerallerin emilimini sağlıyordu, değil mi? Emici tüyler emilimini sağlıyordu. Hangisi değildir diyor bu arada. Görevi olmayanı arıyoruz. Ama C şıkkına baktık. Mesela kökün ilk görevi olarak bunu hatırlıyorduk değil mi? Su ve suda çözülmüş maddeleri almak. E peki toprağın altında kalan kısmı ise kök. Bitkinin toprağın altında kalan kısmı ise. E o zaman bitkinin toprağa tutunmasını sağlamaz mı? O da doğrudur dedik. Başka ne var? Bak A şıkkına baktık. Bazı bitkilerde besin depolamak diyor. Havuç, turp, pancar bunlar neydi arkadaşlar? Bizim kök kısmını yediğimiz Kök kısmını yediğimiz bitkilerde değil mi? Yani o zaman kök kısmını yiyorsak demek ki besini nerede depoluyor? Kök kısmında depoluyor. Hatta havuçla ilgili neyi hatırlamıştık? İşte e, Box Bunny'den örnek verdik. Ne yapıyor? Bir havuç tarlasına girdiği zaman önce sadece yaprakları görüyor ama tutup çekiyor. Havuç toprağın altından çıkıyor değil mi? O zaman bizim o turuncu olan kısım, havucu yediğimiz kısım turpta aynı şekildedir. Nedir? Kök kısmıdır. O bitkinin kök kısmıdır. Asıl yediğimiz kısım. Yani besini depoladığı kısım kök kısmıdır. O zaman kökün bazı bitkilerde besini depolamak gibi bir görevi olabilir mi? Olabilir tabii ki. Vardır. Tik attık yanına. Ama D şıkkına baktık. Güneşten yararlanarak besin üretmek. Şimdi öncelikle şu tabirin ne olduğuna bir bakalım. Güneşten yararlanarak besin üretmek ne demek arkadaşlar? Fotosentez yapmak değil mi? Güneşten yararlandı. Besin ve oksijen üretti. Bu kimin göreviydi hatırlayalım. Yaprakların görevi. Bu kökün görevi olamaz. Fotosentezdir bu. 
Fotosentez güneşten yararlanarak oksijen ve besin üretmek. Fotosentezi de yapan kimdir? Yaprak. Fotosentezi yapan yapraktır. Bitkinin kısımlarını hatırladık hemen. Kök gövde yaprak ve çiçek vardı. Kökün görevi arasında fotosentez yapmak yoktur tabii ki. Fotosentez yapmak yaprağın görevi çarp attım onun için D şıkkını işaretledim. Çünkü hangisi kökün görevi değildir diyordu. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkidir diyor. Şıklarımızın içerisinde çiçekli bitki arayacağız. Şimdi hatırlayalım. Hani canlıları kendi içerisinde gruplandırmıştık, sınıflandırmıştık ya. Bitkileri ne yapıyoruz arkadaşlar? Bitkileri ikiye ayırıyoruz bunları da kendi içerisinde. Çiçekli ve çiçeksiz bitki olmak üzere. Çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere. Şimdi baktığımız zaman çiçekli bitkiler bunlardan hangileridir arkadaşlar? A, B, C, D şıklarının hepsini okuyalım. A şıkkı ciğer otu diyor. B şıkkı kara yosunu. C şıkkı kavak. D şıkkı eğrelti otunu. Şimdi ciğer otu, kara yosunu, eğrelti otu. Bunların üçü çiçeksiz bitkidir arkadaşlar. Bunlar çiçeksiz bitkilere örnekken kavak nedir? Kavak çiçekli bir bitkidir. O zaman cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Hatırlayalım tekrar bitkileri. İkiye ayırıyoruz. Çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere. Bunların içerisinden ciğer otu, kara yosunu, eğrelti otu, hatta su yosunu. Bunlar nedir arkadaşlar? Çiçeksiz bitki iken kavak çiçekli bitkidir. C şıkkı cevabımız. Devam edelim. Aşağıdaki olayların hangisinde mikroskobik canlıların bir etkisinden söz edilemez? Mikroskobik canlıları hatırlıyoruz arkadaşlar. Mikroskobik canlıların hem yararlı hem zararlı bir hayatımızda yeri vardı değil mi? Yararları da vardı, zararları da vardı. Ama hangisinde yararlı zararlı dememiş, hangisinde mikroskobik canlıdan söz edilemez demiş. A şıkkına baktık. Açıkta bırakılan ekmeğin küflenmesi. Mikroskobik canlıların özelliklerini sayarken ne yapabilir demiştik. Açıkta bırakılan besinler küfle, küflenebilir, bozulabilir. Bunlar mikroskobik canlıların zararlarındandır dedik. Ve sonuçta burada mikroskobik canlının etkisinden söz edilebilir. Biz söz edilemez arıyoruz. Devam. Sütten yoğurt yapılması. 2-3 soru önce ne yapmıştık? Şuraya sütü çizdik değil mi? İçerisine bir parça yoğurt attığımız zaman bu yoğurdun içerisindeki mikroskobik canlıları ne demiştik? Bu sütü besin olarak kullandı ve hızla çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Ne yaptı? Bunun her tarafını yoğurt yapmış oldu. Sütten yoğurt elde etmiş olduk. Mikroskobik canlının o zaman etkisinden burada söz edebilir miyiz? Sütten yoğurt yapımından edebiliriz. Doğrudur dedim yanına tik attım. Yoğurttan ayran yapılması diyor. Şimdi arkadaşlar yoğurttan ayranı nasıl yapıyoruz? Ayran e, sürahinin içine koyduk değil mi? Yoğurdu koyduk üstüne suyu ekledik. Karıştırdık tuzu attık ayran oldu. Burada herhangi bir e, mikroskobik canlının etkisinden söz edebilir miyiz? Edemeyiz tabii ki. Alakası yok. Çarpı attım yanına. Hamurun mayalanması. Hamurun mayalanmasında da şunu hatırlayalım arkadaşlar. Mantarlar diye bizim bir canlı grubumuz vardı değil mi? Canlıları bak dörde ayırmıştık. Bitki, hayvan, mikroskobik canlı ve mantar olmak üzere. Bu mantarların da kendi içerisinde hatırlayalım hemen. Mantarlar kendi içerisinde şapkalı mantarlar vardı. Şapkalı mantarlar vardı. Başka ne vardı arkadaşlar? Maya mantarı vardı. Maya mantarı, küf mantarı vardı, bir de parazit mantarı vardı değil mi? Parazit mantarı vardı. Hepsini hatırlayalım. Şapkalı mantar, e, zehirlisi vardı, zehirsizi vardı değil mi? Zehirsizi derken işte kültür mantarları vardı. Asıl yememiz gereken mantarlar onlar. Doğada bulduğumuz mantarları yemeyelim, zehirlenebiliriz demiştik. Dikkat edelim dedik ama şekil olarak mesela bir sap ve baş kısmından oluşan Yapıya biz şapka kısmından oluşan yapıya ne diyoruz biz arkadaşlar? Şapkalı mantar diyoruz. Maya mantarı bak. Hamurun mayalanmasında, ekmeğin kabarmasında görevli olan kısım nedir? Maya mantarları. Onun dışında küf mantarı vardı. Açıkta bırakılan ekmeğin küflenmesine sebep olan küf mantarıdır. Parazit mantarları da insanlarda, hayvanlarda ve bazı bitkilerde hastalıklara sebep olabilen 
mantarlardır dedik. Hatta örnek olarak bebeklerin ağzında pamukçuk çıkması, çocukların ağzında pamukçuk çıkması da sebep olabilir dedik. O zaman baktığımız zaman A, B ve D şıklarında e, mikroskobik canlıların etkisinden söz edebiliyorken yoğurttan ayran yapılması kısmında mikroskobik bir canlının etkisinden söz edemeyiz. Alakası yoktur dediğim gibi yoğurttan ayranı nasıl yapıyoruz? Yoğurdu kattık, üstüne suyu ekledik, karıştırdık, çalkaladık, ayran oldu. Tamam mıyız?